Hello, guys. Good. A minute. No, yeah. Almost it's nine. Okay, guys. How are you? How are you doing today? So, what do you remember from yesterday? What do you remember? Okay, guys. In a few minutes, I'm going to present to you what we have to study in this night. Okay, guys. So, tell me, guys. Mm -hmm. Good evening. Tell me, guys, what did you remember from yesterday? ¿Qué recuerdas sobre el día de ayer? What I mean about the topic, right? Ah, ayer me caí, dije no. Sobre it, right? Good evening. Uh, class. What do you remember? Good evening. What do you remember about so the previous class? What we have to remind. ¿Qué recordamos de ayer? Okay. Yes, el día de ayer. ¿Qué estuvimos repasando el día de ayer? Question with how and Question. short answers. Mm -hmm. Question with how and short answer. Excellent. Muy bien. But in this night, and rem and I don't know if you remember that we practice about with did. And we pra when we practice with did, so it's, it's important because you identify the verb that is in the past, right? And this is so important. So right now, I'm going to present to you a video and that you have to uh, explain it about the, uh, the simple past, okay? The simple past and you can say, okay, now I got it. Now I have to understand how I can use this one. And we are going to watch that video so here we go in this session simple past questions and answers will be introduced irregular and regular verbs will also be taught welcome back so now it's time to study past tense for us to succeed learning it we need to learn verbs in simple past will teach you how to make questions and how to answer in both affirmative and negative form. Please pay attention. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Let's talk about questions in simple past. Did you realize the auxiliary we used? Did. We use auxiliary did for questions and short answers, positive and negative. Did you realize what happened to the question after we used it? See the next example. Did you go to the beach? Did he break the window? In each question, the verb is used in simple present because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he broke the window? So remember, every time you ask a question in simple past, you need to use the auxiliary did and the main verb goes back to present. For short answers in affirmative and negative in simple past, we must use did within the answer as we saw on the chart. Yes, I did. No, I didn't. This takes us to say that we use verbs in simple past when we say affirmative sentences. Take a look at the following statements. They went to the park last weekend. I woke up late this morning. She came late to class. I suggest for you to study and learn verbs in simple past for you to express past activities and experiences. Okay, guys, we are going to see for the last time and then I'm going to, I want to ask you to you, what do you understand about the simple past? Because in this video, it's shown that that's, it's, I mean, literal explanation about how we can use simple past and please pay attention because this is, a, this is the last time that are gonna be re reproduced us. And then I'm going to ask you to you what you understand about this video.
In this session, simple past questions and answers will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. Welcome back. So now it's time to study past tense. For us to succeed learning it, we need to learn verbs in simple past. We'll teach you how to make questions and how to answer in both affirmative and negative form. Please pay attention. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Let's talk about questions in simple past. Did you realize the auxiliary we used? Did. We use auxiliary did for questions and short answers, positive and negative. Did you realize what happened to the question after we used did? See the next example. Did you go to the beach? Did he break the window? In each question, the verb is used in simple present because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he broke the window? So remember, every time you ask a question in simple past, you need to use the auxiliary did and the main verb goes back to present. For short answers in affirmative and negative in simple past, we must use did within the answer as we saw on the chart. Yes, I did. No, I didn't. This takes us to say that we use verbs in simple past when we say affirmative sentences. Take a look at the following statements. They went to the park last weekend. I woke up late this morning. She came late to class. I suggest for you to study and learn verbs in simple past for you to express past activities and experiences. Okay, guys, now what do you understand about the video? ¿Qué entendió? And what do you understand? And also, when not I, just... I, I use uh, did. How to, uh -huh. How to use did? Uh -huh. The verb is... Uh, siempre usarse en, en el presente. <laughs> okay. Excellent, yes. <laughs> eh, another opinion? A ver, solo Diego. Okay, Gabriel is that? To affirmative sentence, we we write the the verb in past. The verb in past, excellent. So, but what is Don't it? Don't use the, the auxiliary uh -huh. did. Don't use the auxiliary did. Why? Why we have don't use the auxiliary did? Why? Uh-huh. Because we write the verb in past. Because we write the verb, the verb in past. Excellent. Thank you. Uh, Roxana, ¿qué iba a decir Roxana Playtest? Yo, perdón. Uh -huh, yes. No, sí. Um, it's the same, the same, uh, uh, the verb is a um, in past and um, but uh, con los con los verbos irregulares ajá with the irregular ajá ajá eh um, no necesariamente um um the ver es como que no no siempre va a terminar en ed ajá muy bien excelente excelente Rosa Thank you. Muy bien. Bueno, ¿alguien más que entendió? Dos veces lo vimos. Twice. Ajá. Not body. Not body? Yes. Uh, okay. Uh, the auxiliary D is the same for the three person or three persons. Ajá, muy bien. The auxiliary, when we have to use D, ajá, uh -huh, is the same for the third person. Okay, yes. It doesn't change. Ok, no cambia, ¿verdad? No cambia. 
because it's when I mean just the uh, auxiliary. Just we have an auxiliary and we don't have and we don't need to change it because it is doesn't change it. Okay, uh, let's see. Uh, we have to uh, study about a little bit grammar practice. So that it says simple, simple past. If you read it on this slide, on this box says, did you work on Saturday? Trabajaste, verdad? Cuando? On Saturday, el? Sa sábado. El sábado, muy bien. Y como respondo? Ok, ¿trabajaste el sábado? Yes, I did. Yes, I did, ok. No, I didn't. Uh, no, I didn't, en negativo. No, no trabajé, ¿verdad? No, I didn't work all day. Pero si yo digo, yes, I did, I work all day. Ok, muy bien. Yes, I did, I work all day. O oh, no, I didn't. En negativo siempre vamos a responder I didn't, ¿ok? Usando el didn't para en negativo. Also, we have what did, teacher, y ahí por qué no dice otra cosa, porque estamos hablando de Rick. Mire, why did Rick do on Saturday? Ok, pero what is did? Did, because, teacher, y no va a cambiar porque, because I noticed that it says Rick. No, aunque sea tercera persona, como ya decía nuestro compañero, it doesn't change. Okay, what did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. Okay, y luego dice, ah, ¿qué hizo? ¿Verdad, Rick? El sábado. Y le responde, he stay at home, pero ¿en qué le responde? ¿En pasado o presente? ¿En, qué? ¿En what time that is answering? In past. In past. Oh. Very good. In past. He stay at home in the study for a test. Luego dice, did you go anywhere last weekend? ¿Fuiste a algún lugar la semana pasada? Yes, I did. I went to the movies. O... No, I didn't. Cuando queremos decir no, que parece negativo, ¿ok? No, I didn't. No, I didn't. I didn't go anywhere, ¿ok? A ningún lado. Muy bien. Luego tenemos, how did Meg spend her weekend? O sea, ¿cómo? ¿A dónde pasó, verdad? Su fin de semana, ¿ok? She went to karaoke park and sang with some friends, ok, y ya tenemos por acá lo que es los verbs, ok, but in past ¿cuál es la diferencia de los irregular y los regular? the difference is, when you use a regular verb, you know that is, you are going to add, ok, teacher, pero si hay acá una regla que me diga ¿por qué voy a agregar eh, P? sí, claro que sí, ¿verdad? because it's Consonant, bubble, consonant, ¿ok? Cuando los eh, sean veins for. Pero también está cuando tenemos why, que es a uh, the end. It's a consonant. You can, uh, uh, I mean, delete that uh, y and you have to uh, become an I, but it's, I mean, I and E and G, ¿ok? Vamos a eliminar la Y y vamos a decir que todos los verbos terminados en y van a ser eliminadas su y y se va a convertir en qué? I-E-G. ¿Sí? I-E-G. Muy bien. I-E-G. Invite. Ok. Just we have D. Ok. Teacher, pero es que algunos son fáciles. Ok. Yes. Because it's consonant, bubble, consonant. Ok. Bubble. Ok. Consonant, bubble, consonant. O, ¿verdad? Tenemos consonant, bubble, consonant. Consonant, bubble, consonant. Pero para todo, esa es otra regla de los verbos que debemos también de estudiar. Y nos quedamos cortitos porque yo sé que el tiempo es muy cortito como para yo poder eh, expandirme en esto. Antes, before that we start, start to doing this exercise, I'm going to pass the attendance. Okay, just give me one second for a while because I need to share my my attendance list. And as you can, as you know, you can you can say present. I'm here. Okay, puede decir aquí estoy. Okay.
Muy bien, let's see. <coughs> Abimael Octavino Ramírez López. Present. Thank you. Aleita Arely Garcías Martínez. Present. Thank you. Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Thank you. Diego Francisco Aguilera Rodríguez. Present. Thank you. Elizabeth Enriqueta Rivera de López. Present teacher. Thank you. And Erika Noemi Hueso de Guevara. Present. And Francisco Armando García Florentino. Present teacher. Gabriel Isaac Guevara Paredes. I'm here. Thank you. Uh, Henry Alejandro Flores Rodríguez. Present teacher. Thank you. Iris Vanessa Cuellar Patres. Thank you, teacher. Thank you. Isaac Adonai Tobar. Present teacher. Thank you. Jessica Alexandra Melendez Lopez. Present. Thank you. And Joao Mauricio Villalta Sorto. Present, present teacher. Thank you. Jose Eliberto Durán Prado. Present teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present teacher. Thank you. Catherine Jasmine Núñez Mendoza. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. No. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Present teacher. Thank you. Linda Hazel Ferman Díaz. Present teacher. Thank you. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Thank you. Y Miriam Darlene Escobar Cerón. <coughs> Miriam Marcela Escobar Cerón. Present. Ah, Present. Okay, ok, ok. Es que hay una que no está, ¿verdad? Que no está. Ajá. Muy bien. Eh, Mirna, Mirna Griselda Mejía García. Present teacher. Thank you. Y Orquídea Esmeralda Escobar Portillo. Present teacher. Thank you. Patricia del Carmen Alfaro Hernández de Hernández. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Presente teacher. Ay, muy bien, ya le había puesto una asistente. Ok, y... Roger, right? Roger Ani... Alniver Campos Arias. Roger. Alniver. Alniver Campos Arias. Rosa Esperanza Pleites Martínez. ¿No? Here, teacher. Ah, 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 muy bien, gracias. Ya le había puesto la asistencia. Yeah. Ok, ok, sí, ya le puse asistencia. Roxana Yasmín Cedillo Lemus. Present. Thank you. Y Tomás Antonio González Escobar. Present. Thank you. Muy bien, guys. Tengo, voy a mencionar las personas que tengo con en asistencia por si no me escucharon, ¿verdad? Y ya están, no sé, ¿verdad? Pues porque no estoy en esa pantallita, como ya les explicaba. Katherine Griselda Vázquez Puchagua. Katherine Yasmín Núñez Mendoza. Present. Vaya, hija, vaya, le había puesto en asistencia. Eh, Darlen Escobar. Miriam Darlen Escobar Cero, ¿no? Y Roger Animal Campos Arias. ¿No? Vaya. 
ahí están las personas que me han quedado con inasistencia, chicos. Así que ahí, pues, ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro. Vamos a ver. I have a text here. Katherine Jasmine. Ah, aquí está. Ok, sí, de preferencia cuando pase la asistencia, eh, no, ve, no veo el chat. O sea, aunque usted me levante la mano, ya les había comentado que no estoy en esa pantallita. Entonces, es muy imposible que yo le pueda poner la asistencia. Muy bien, guys. Ahora sí, let's gonna be return to our class. Y you have to uh, help me. Exercise. Ok, so just give me one second. Okay, uh, what we have to complete the conversation and then practice with a partner. Okay, uh -huh. what we have to do this and this one. Did you, did you what? Stay. stay. Uh -huh. Did you, uh -huh. muy bien. El verbo porque ya no va en pasado, ¿quién me dice? What is the bird not is in pass? Uh, the, auxiliary, the auxiliary view from, from bird, the, the bird in past. Yes, excellent. Muy bien. Uh, did you become in a bird? Sorry. Stay. Okay, no, que. No, I did. I did. I didn't. No, I didn't. No, I didn't. My, no, I didn't. Call my friend. Call my friend. Call my we, friend. we que. Yo. Drove. Drove. The pass of the. Drive. We drove. To a coffee for lunch. I <laughs> Dios mío, quedó loco esto. We. Ajá, entonces decimos el pasado. No. De no. Drive. drive. Pasado de drive, right? No. Ok. How que? How? How did? How did? How did? You spend? Muy bien. You spend? How did you? How did? Did you spend? Did you spend your last birthday? Birthday. Birthday. I can. I have. I have. I have. In past or in present? Has. Past. Has. Uh -huh. Pass, very good. I have a party. Everyone enjoy it. Enjoy it. Okay, excellent. Enjoy it. Uy, uy, que bajito me quedo. Enjoy it. But enjoy the neighborhood, this is not like. Not like, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo lo ponemos? Neighborhood. ¿Cómo ponemos el not like? Vamos not, a not, like, like. Uh, not like. Not like. No. Didn't like. Didn't, didn't like. like. Excellent. Didn't like. No les gustó. Didn't like. What? Did you? Did you? What did you do? What did you do? Last night. What did you? What do? did you do last night? Last night. Hola. No se ve ya la hoja. No se ve la hoja. Será que to, todos, está... todos no la están viendo, me permítanme entonces. Voy a volver a oh, compartir. No, no, no. Ah, 
barré todo. Um, yes, I did. Ay, sí. Ay, no. Voy a continuar de donde estábamos. Bien, entonces, continuamos. What, what did you do? What did you do? Did you do? Vamos a mover esto. What did you do? Last night. Ajá, uh -huh, last night. Dimos. I, I, I went to the new I went. Excellent. I went. Excellent. I went to the new Jim Carrey film. I love 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 it. Love it. Love it. Love it. Okay, no, muy bien. Continuamos. Did you do? Did you yes, do? You do. Yeah. Did you do? Did you do? Anything special over the weekend? A ver si no. Yes, I did. Bueno, it's, it's on. Okay, did you do? Anything special. Anything special? Special over, over the weekend. Week. Yes, Over the week, I yes, I did. Yes, yes, I, I did. did. Okay. Yes, I did. Y luego? I went. I went. I went. I went shopping. I went shopping. I went, muy bien. Y luego digo? I. No, no, no. I just. I spent. I spent. I spent. Ok, el pasado de spend. ¿Cómo es el pasado de spend? Spend. 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 S-P-E-N-T. Spend. No. Ok, di que. Es un verbo irregular. No. A ver, a ver. Spent, spent. Uy, perdón. Es irregular. Sí, la teacher está spent, dormida. Ya. Perdón, spent, aquí está. Spent, ¿no? <ríe> sorry, sorry, guys. Ya la teacher está dormida. Spent. Ok, excelente. Yes, es irregular. Spent. You're right. Ok, did you? Did you? When. When. When, muy bien. And no hay, no hay, no, coma, no, teacher, I didn't, no, I didn't, no, I teacher, didn't. Uh -huh. yes, I did. teacher, one question, yes, tell me, in the number five, uh, the verb, the did convert the verb, did, 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 did you go, did you uy, go. es cierto, es cierto, ahí, ahí no, ahí no es bueno. Es, ay, espérenme que todo se borró. Ah, ay, Dios mío. Vamos a ver. Did. Es go. go. Uh -huh, tienen razón. Es go. Es go. go. Y pusimos when. Ok, go. Vamos a ver si me queda ahí. No se va a ver. Ay, cabal quedó en el no. aire. Pero más o menos se entiende. Ok. No hay. No hay qué. No hay No hay didn't. didn't. Y espérenme. No va a quedar esto. Aquí está. No, I didn't. I invited. Invited. Invite. 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 Uh -huh. Invite. And I cooked. Cooked. Muy bien. Excelente. Yes, we did it. Muy bien, los demás se nos borraron, ¿verdad? porque estábamos haciendo eso, pero ahí está. Así que eso es lo que prácticamente, eh, vaya, miren, cuidado con esto, nos fuimos en dos. Nos fuimos en when y la teacher fue, se fue en spent. Ya son los efectos del sueño. Vaya, ojo con los verbos y eh, algo que les iba a mencionar. 
fíjense que cuando son pruebas o test, generalmente el problema más grande, ¿verdad? Y lo menciono porque, nos ha, porque me ha pasado, ¿verdad? Eh, no solo como, como teacher, sino como estudiante también, que a veces pensamos, ok, ah, no, o sea, lo que pasó en la, en la number five, ah, no, pero como ahí dijo, did, ah, voy a poner when, y, y nos vamos, ¿verdad? Porque acá estaba yo siguiéndolos y alguien dijo when, entonces yo puse when, ok, entonces en algún test nos puede pasar, o en algún quiz nos puede pasar que nos podemos o como, ah, se me escapó, ¿verdad? Entonces, cuando, o oh, si no, hacemos de caso que vaya. Eh, por ejemplo, ah, como yo tengo que, o estoy utilizando el did, voy a poner did y después voy a poner otra vez did. No, tampoco, ¿verdad? Les digo eso porque nos, en el test, por lo general, pasa. Entonces, cuando esto pasa, definitivamente la plataforma lo toma mala. Otra cosa que les iba a mencionar. El punto, fíjense que, pero, pero aquí me voy a ir hasta arriba, voy a borrar esto y les voy a explicar. Fíjense que acá, miren, dice, miren, yes, coma, I did. ¿Qué hay acá? Un punto. Ajá. Entonces, cuando estemos en la plataforma, ¿verdad? Muchas veces hay que probar, si no es el punto es coma si no es capital error, si es capital error porque con eso si sí, a veces la plataforma como que nos da un poquito de, de error pero no es porque ustedes tengan el error sino porque simple y sencillamente a veces es cuestión de puntuation eh, it is, yes it is what is your question eh, en las preguntas que acabamos de realizar, no sé si uh -huh. podría ah bueno Bajar la, esa sombra. En la última contestamos no hay viven y luego, eh, ajá, yo me había confundido, pero ya viendo el, el ejemplo que acaba de colocar arriba, eh, nos equivocamos porque en las cinco pusimos no hay viven y luego pusimos hay y luego el verbo normal en presente sin el viven. Uh -huh. Y de acuerdo al. Muy bien, ajá. Debe ir Con el viven. Uh -huh. Con el líder, yes, ajá, ajá. tenemos es que, doble. ajá, es doble, gracias, es doble, sí, ajá, y creo que solo pusimos uno, ¿verdad? Solo pusimos solo invite. invite, ajá, yes. no hay yes. didn't, ok, yes. no hay didn't, I, ¿verdad? I didn't invite friends over, ok, muy bien, aunque, ¿verdad? Acá tenemos, no I didn't, I didn't go anywhere. Ok, no, no fui, no fui, ¿verdad? A ningún lado. Entonces, igual, ve, miren, no I didn't, I didn't work. Entonces, acá nos faltó el, uy, espérenme. Nos faltó Entonces, el. Faltó el segundo didn't, pero el verbo debía ir en presente. En presente, porque como el didn't ya nos transformó el verbo, ya no es, no, ya no es necesario que agreguemos ed, sino que lo dejamos tal cual, invite. Okay, y entonces, y... Teacher, si al caso lo dejamos como lo habíamos hecho al inicio, ¿es incorrecto? Sí, o sí, nos va, no, está... nos va a tomar incorrecto, nos va a tomar incorrecto ah, porque, okay. ajá, es como seguir la estructura, aunque se repite, ¿verdad? Porque decimos, teacher, pero si se repite, vea, se siente como que se repite. Se repite, pero como aquí dice no hay viven, ¿y hay, qué hay aquí? Vamos a ver, aquí, aquí, ¿qué hay? Una. Coma. Coma. Ajá, como coma, creo que es coma. Coma. Entonces, cuando hay coma, o sea, miren, puede ser, bueno, que es punto, porque es que se ve como, no es punto, porque miren, acá tengo, empiezo con capital letter, con mayúscula. Entonces, sí, cuando ya es diren, el verbo va en su forma base, porque ya no, porque el diren ya me, ya me dice la regla, que si estoy con el diren, yo ya no tengo, incluso con el did. Ya no tengo por qué cambiar el verbo hacia ningún, o sea, no sufre ningún cambio, nos queda tal cual y con es el... que yo ¿Mm? yo pienso que después del punto ya es, es como el español que ya es como otra oración uh -huh. Uh -huh. es así, correcto y también, verdad, eh, después del punto en inglés, debemos empezar con capital letter to o sea, es prácticamente similar to the Spanish, sí, es similar, eso sí 
solo cuando estamos relatando algo que sí hicimos y empezamos a relatar, por ejemplo, ah, estuve en la casa, o fui a la casa de Julianito, de mis amigos, I went to my, my home's friends, ¿verdad? And we spent time with their family y pasamos tiempo con sus familias. Entonces, acá estamos relatando y cuando estamos relatando, ¿verdad? Entonces, prácticamente solo vamos a ir empleando the verb but in past, o sea, los verbos pero en pasado. ¿Sí? Porque solo estamos relatando. Muy bien, ahora dice, Ten tours and asking questions in the part A, for example, give your own information when answering. Did you stay home on Saturdays? ¿Qué me responden ustedes? Va, miren, acá también hay otra forma de responder. ¿Por qué? Eso les quería mencionar cuando dijimos, dicha la casa va correcto. Eh, incorrecto si no volvemos a poner el dividend. Vaya, hay otra cosa de decir no, porque fui a tal, a tal lugar. Miren, acá. Did you stay home on Saturday? No, I didn't. I went, went out uh -huh. with my son friends. O sea, aquí va a depender mucho del contexto, mis niños. Porque puede ser, ay, dice, pero es que está mala porque no le puse el día. No, porque usted ya dijo que no, ¿ok? Dice que no, ¿verdad? Did you go on Friday? Did you go out? On Friday, on Friday night? No, I didn't. Ok. I, ¿verdad? Invite some friends over. Ok. No es que esté mala, pero nos depende mucho del contexto. Porque, ¿qué es lo que pasa in this one? Ok. Usted, yo le pregunto, ¿did you stay at home on Saturday? Y usted me dice, no, I didn't. I went to the church. Podría ser. O sea, es un ejemplo. Ah, no, no estuve en la casa, dice, ¿verdad? Ah, porque fue a la iglesia, ah, porque fue al banco, ah, porque fue al hospital, ah, porque fue, fue, ah, porque fue al supermercado. Entonces, ok, with some friends. Ok, aquí depende mucho de esto, miren, de contexto con el que yo vaya a terminar. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí. O sea, depende de lo que usted quiera decir, porque puede ser que usted quiere hacer otro, alguna otra acción, o que hizo otra acción, pero esa acción ya la cuenta usted en pasado. We saw in the new Brad Pitt movie, ok, we saw, y vimos the new Brad Pitt movie, o sea, vieron la, la película de Brad Pitt, ¿verdad? Muy bien, ok, reduction of T, you, muy bien, acá viene algo, but it's gonna be easy because listen and practice, and then notice, uh, for example, how did you reduce in following questions? Did you have a good time? What did you do last night? Ok, muy bien. Practicing question in A in exercise 3 again and pay attention to the pronunciation of, of did you. Voy a, voy a reproducirles un video. Ok, just give me one second. Vamos entendiendo hasta la fecha. You got it, the idea. O oh, no, teacher, I may so confused. Si usted no domina el tiempo eh, o no sabe, ¿verdad? Los tiempos, aquí sí, ahí sí va a tener problemas. Porque, pues, ya no, ya no nos, eh, ya no nos ubicamos, ¿verdad? Ya no nos ubicamos, ¿verdad? Entonces, aquí sí ya nos vemos en un, eh, como en un, este, en un poquito de, de enredo. No me confunda lo que ahorita le voy a, a reproducir, porque eh, vamos a ver, estábamos, estamos viendo el pasado, pero recuerde que el de pass of be, o sea, el pasado del verbo to be, es otra cosa y no debe de confundirlo. Claro, me decís, tiche, pero si estamos hablando del, del pasado, ¿por qué dice que no podemos confundir? Porque muchas veces nos vamos, utilizamos lo que nos pasa, lo que nos pasó en este, ejemplo, en este ejercicio, estábamos haciéndolo y de repente algún verbo o algo se nos fue. Entonces, cuando estamos, muchos dicen, pero es que el uso del did es igual que el pass of be. No, porque usted sabe que el pass of be es el pasado de qué? Del verbo, to be. del verbo to be entonces no tiene nada que ver aunque estén pasados pero no tiene nada que ver con aquello que usted dice ah ya entendí entonces ahora entonces vamos a combinar teacher yes we combine aunque estén en pasado siempre va a ser el pasado pero no es como el pasado del di sino que acá es como el verbo es el verbo to be cero estar bar in paz sí porque no tiene ni siquiera el mismo significado en spanish o sea, usted dice, ah, el verbo to be es ser o estar. 
Entonces, igual en pasado nos pasa diferente estructura. Entonces, usted debe de aprender eso, ¿verdad? Que no tiene que confundir did con el past of be. Porque me va a decir, teacher, pero es que mire, yo pienso que es igualito, ¿verdad? Que es tal cual, teacher, y que nos va a ir igual, y que, y que yo puedo decir did, sí es el pasado. Y yo le digo, teacher, pero usted dice que el did es un pasado. Sí es un pasado. Y el verbo to be también, pero estamos utilizándolo en pasado igual, o sea, It's a relation because, I mean, also the verb of be is in past. This is the, I mean, the, 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 the relations that is, I mean, also we have to use it, but in past. I don't know if you make sense or if we, I mean, if I, I mean, you understand, so you follow me? Yes, you follow me? You got it? So Porque sería como no confundirlo de manera auxiliar. De no manera, manera, ajá, no. Porque auxiliar es el did, ajá, exacto. Auxiliar es did, pero el vino es auxiliar, ¿sí? Entonces, el did es yes. pasado, pero es auxiliar. En cambio, el pasado del verbo to be es different. Es lo que vamos a ver ahorita. Ok, pay attention, please. In this session, participants will study the past of be. Questions and short answers will be taught. Hello, nice to have you back. I'll make reference of the past of the verb be. Let's start. Past of be. Were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. How long were you away? I was away for a week. How was your vacation? It was excellent. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. Weren't. Past of be. Am um, and is, was, are, were. To ask questions using the past of be, we do it this way. Was, were, plus subject, plus complement, plus question mark. Were you my student? Yes, I was. No, I wasn't. Was she sad? Yes, she was. No, she wasn't. Were they late? Yes, they were. No, they weren't. Remember, we used be to express feelings, conditions, states, and descriptions, either in present or past. Now you try answering the following questions. Were you my student before? Were you happy yesterday? Were you late this morning? Chicos, creo que se entendió, ¿verdad? O oh, do you want to watch again? O oh, lo necesita ver un poco más. Yo sé que el día lo vimos dos veces. Vamos a ver este dos veces y luego sí le damos cuenta, ¿ok? Give me one second. Se me movió. Ok. Permítame que me cargue y luego se lo pongo. Entonces, muy diferente. No se me vaya a confundir. Please, don't confuse them. No me los confunda. Un poco y tendemos a confundir porque maneja, porque está dentro del pasado. In this session, participants will study the past of B. Questions and short answers will be taught. Hello, nice to have you back. I'll make reference of the past of the verb be. Let's start. Past of be. Were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Yes, we were. Were your parents there? No, they weren't. How long were you away? I was away for a week. 
How was your vacation? It was excellent. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. The past of be am um, and is, was, are, were. To ask questions using the past of be, we do it this way. Was, were, plus subject, plus complement, plus question mark. Were you my student? Yes, I was. No, I wasn't. Was she sad? Yes, she was. No, she wasn't. Were they late? Yes, they were. No, they weren't. Remember, we used be to express feelings, conditions, estates, and descriptions, either in present or past. Now you try answering the following questions. Were you my student before? Were you happy yesterday? Were you late this morning? Okay, now got it. And I see? You got it? Sí, un poquito. <laughs> Yes. What is yes. the pass of B? Uh huh. What is the pass of B? Was where? Was was where? And how we can use when we have to use was? Singular. Singular. Uh huh. Uh huh. And a was, for example, with there. With there. With there. Where? With her person, he, she, it, right? Yeah. Muy bien. And I. And I, excellent. He were? They. We, they. They, we. You, we. You. you. They, they, <laughs> you, we. There. Uh -huh, muy bien. There you are there. Okay, excellent. Okay, bueno. Uh, in the pronunciations, uh, as you know, so reduction of feel. So uh, listen. So did you have did you have a good time? I mean, this one is like a morning intonation that is not important because that when you mention it, for for example, what did you do? So it's like an. I mean. When you pronounce that phrase words that I mean that phrase, it sounds like a like the same words. It suena como una sola palabra. No sé cómo explicarle, but in English, yeah. <laughs> sorry. But for example, you say, oh, what did you do?" Okay, did you? Did you? Did you? I mean, did the, you? the more the most of the people that is a, a bird, is a la persona. Que se uh, maybe they come from the United States or from another country, but they say, okay, did you? Did you? Yes, yo hago. Yo hago. Teacher, una, una molestia. Alguien tiene abierto el micrófono. Y... La interferencia. Okay, sí. yes. Por favor, no ayuden a cerrarlo. Ahí. Don't forget. Sí, sí, me ayudan siempre con los microfonitos. Gracias, gracias, yo hago. Sí, estaba tan enfocado, ni había escuchado. ¿verdad? Estaba yo aquí inspirada explicándole. Muy bien, shorts and activities, guys. ¿Qué son shorts? Los shorts que me pongo, teacher, para andar en la casa. <ríe> no, no son esos shorts. ¿Cuáles shorts son? Sí, teacher, los shorts que me pongo para andar bien cómodo o cómoda. Ajá, no, 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 no son esos shorts. ¿Qué son shorts? Los choripanes, tampoco. Ajá, what is shorts? Como las abreviaciones. No, <ríe> no. ¿O respuestas cortas? No. Shorts and activities. ¿Qué serán shorts? Vaya al diccionario. ¿Qué le dije yo? Como, es como oficios de casa ah, o algo exacto. así. Exacto. Por ahí vamos. Excelente. No son los shorts que nos ponemos para <risa> estar en la casa, sino los oficios que hacemos. ¿Y qué oficios hacemos en casa? Limpieza. Ah, sí, pero, ajá, limpieza, pero en, dentro de la limpieza, ¿cuáles? Barremos, Barreta. trapeamos, planchamos, lavamos platos, lavamos ropa, no, 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 no. lavamos el paño, 
eh, organizamos las cosas, ordenamos, limpiamos, sacudimos. Bueno, no terminamos, ¿verdad? No terminamos de una larga lista que tenemos y pues que qué cansado ese trabajo, ¿verdad? Quien inventó ese trabajo pues se equivocó porque demasiado. It's too much, right? Ok, entonces, pero ¿cuál es la diferencia de los shorts en activities? Ok, because una activity es aquella actividad que yo realizo con my body, ¿sí? Con mi cuerpo. Dice, pero es que si trapeo lo hago con mi cuerpo y usted que cree que no voy a usar el cuerpo. <risa> ok, sí, pero son los que hacemos <risa> dentro de la casa y como oficios, como ya nos dijeron por ahí nuestro compañero, oficios. Muy bien, entonces, acá, por ejemplo, Uh, dice, find two other words or phrase, phrase from the list and that usually govern each verb. Okay, for example, the bed, okay, the bed, bed qué? Uh -huh. So, I, uh -huh. sí, uh-huh, may my bed, may my bed, may, de, de hacer su cama, make my bed, ¿Será que es may my bed? O do my bed. Hace la cama. Do my bed, may my bed, may. May. Okay. Ordenar. May. Ajá. Ordenar. ¿Y cómo voy a hacer la casa? Y la, la cama. Y algunos están imaginando cómo hago la cama. ¿ves? No. Ok. Muy bien. Ni que fuera carpintero van a decir. No. May significa que usted tiene que ordenar su cama. Ok. A lot of fun. A lot of fun. ¿Qué hago? Do a lot of fun? O go a lot of fun? O have a lot of fun? Have a lot of fun. O sea, have. Este, ¿ve? Have a lot of fun. Ok. A uh, vacation. Go. Go. Go on vacation. Go on vacation. Eh, the dishes. The dishes, ¿qué hace usted? Do the dishes, lavo los platos. Dicho yo lavo los platos y como digo, I wash the dishes. No, I do the dishes. O sea, lavo los platos. Bien. Ay, I do the dishes. Ok. Muy bien. A good time. Have a good time. O como. Have a good time. Dancing. Dancing es activity. Es activity. Go dancing. Go oh, dancing, no. excellent. Go down dancing. Okay. Uh -huh. A trip. A trip. Take. Go. Take a trip. Go. Go, go a trip. Go a trip. Go a trip or take a trip. Take. Take a trip. Take. Tomar un viaje. Take, sí. take a sí. trip. Teacher, ¿y cómo me voy a tomar el viaje con agua? <ríe> no. Take. ¿Por qué? Porque no utilizamos, o sea, go. Ah, yo digo go for a trip, que es diferente, porque ya digo go for a trip. Pero si yo digo, ah, necesito tomar un viaje, I need to take a trip. ¿Sí? O necesito ir por un viaje es muy diferente. I need to go for a trip. Que okay, necesito ir por un viaje, ¿verdad? Pero si no, yo digo take. Okay, necesito, I need to take a trip. Necesito tomar un viaje. Ok, the laundry. ¿Qué hago con la laundry? Es cuando usted lava la ropa. Lo que no, no. le gusta. Do the, do the, do the laundry. laundry. Muy bien. Do the laundry. Muy bien. Bueno. Eh, vamos a ver. No, no shopping. Vamos con shopping. Go shopping. Go shopping. Go shopping. Muy bien. Go shopping. Ok. Go shopping. Eh, tenemos que, sabemos que ir es ir de compras, ¿verdad? Y luego tenemos some for copies. Some for copies. Some for copies. Take. Take. Take some for copies. Take some for copies. Take some for a copy. Ok, muy bien. Excellent. Luego nos dice, circle the things that you did last compared with your partner. Ok, las cosas que usted hizo. Por ejemplo, ¿qué hizo usted el last Friday? 
last Friday. Stay home. It, stay home. Excellent. Oh, I went to. I, I went mean, to. I went to the park. ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son aquellas que hemos hecho. Muy bien. Eh, discussion. Muy bien, aquí viene. Discussion. ¿Qué dice? Tense chores. One student makes a statement about the weekend and the other student asks in question. Each student answers at least four questions. Ok, I went dancing on Saturday night. Uh, where did you go? To the rock club. To the rocket club. Who did you go with? I went with my brother. What did you go? What time did you go? Sorry. We went around 10. How did you like it? Okay. You said, okay. How did you like it? I enjoy a lot of with my friends. Podría ser la respuesta. Yes. Disfruté mucho con mis amigos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a practicarlo en los próximos dos minutos, o sea, léalo porque yo voy a ir diciendo que okay, y me van a ir ayudando. Entonces, no tres minutos porque todavía nos falta, ¿verdad? Nos falta. Eh, siempre recuerde que yo voy a terminar cinco minutos después la clase, ¿verdad? Recuerde eso siempre. Si yo me voy a teacher por ejemplo, ah, no. Siempre me expando cinco minutos. O se sabe que el tiempo pasa volando y pues para mí es muy cortito el tiempo que nos dan para poder tener espacio de practicar esto muy bien muy bien. entonces vamos three minutes
Ok, the time is over, guys. Muy bien. I need a volunteer to read letter A. Letter A. Ok. Thank you. Read it. Joao. I went dancing on Saturday night. Ok. Next one. Where did you go? Ok. Gracias, Gabriel. And next one. To the Rock It Club. Excellent, thank you. Next one. To the Rock Rocket Club. Okay, excellent. Next one. Who did you I go went with? with uh-huh. Next one. What time did you go? Okay, next one. We went around 10. Okay, the last one. No, almost How the did last you one. Okay, and, did you ajá, and the last one, ¿qué podemos responder in the last one? Ah, ¿Qué respondemos? I, I love it. I love it. Enjoy with ajá. my brother and yours, and yours uh, friends. Okay, excellent. Muy bien. Excellent. Luego acá tenemos, dice, what did you do last night? Okay, listen, and John and Laura, the, the, this part we have didn't mention of the audio, so we are going to uh, read here. So this one, just listen, okay? Eso solo que lo, nos va a dar tiempo, just the listen. Okay, listen and practice. Hi, Don, how was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We have a great time. Look at you. How long were you there? About a week? Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time, but we went to surfing every day. The waves, the waves were amazing. So what was the best time? The be Sorry, the best things about your trip, the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Okay, esa es como práctica, pero por el tiempo no, no vamos a poder salir por el tiempo. Eh, tengo una pregunta. ¿Cómo vamos con la plataforma? I want to this one in Spanish. Uh -huh. Yo el día de hoy la terminaría. Solo un par de actividades me hacen falta. Excelente, Diego. Excelente, Diego. Ah, de las dos. Ah, yo dije ah, todo. No. <ríe> <ríe> ok, muy bien, excelente. Muy bien, si pueden ir avanzando, pues avancen, ¿verdad? Porque eso se trata, ¿verdad? Quien pueda ir avanzando, pues avanza. Eh, yo claro, voy por la unidad 3, teacher. Por la 3, excelente. Felicidades, felicidad, felicidades, Patricia. Sí, si pueden avanzar y si ustedes tienen el conocimiento, no, hombre, telen, 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 como dicen, ¿verdad? Usted debe de romper ese miedo, ¿verdad? Y decir, bueno, pues lo voy a tomar. Aunque a veces es necesario tener la retroalimentación un poco, pero si no, y si usted la entiende, ¿verdad? Prácticamente usted dice, no, yo eso pues ya lo estudié, pues yo ya lo sé, go ahead. Pero sí tener el cuidado, siempre he dicho, eh, vamos a tener el cuidado de que cuando tomemos los quiz, ahí sí, ¿verdad? porque es como que ya es todo el conocimiento que hemos venido trayendo, de que la teacher les da, o sea, la teacher les da la retroalimentación, ustedes preguntan, sacan dudas, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿qué aprendieron el día de ahora? Y si alguien tiene alguna pregunta. No pari. Aprendieron todo bien. <ríe> Muy bien, no pari. Nobody wants to know anything? No hay preguntas? No? No question. Vale, entonces, ¿qué aprendieron en this day? En this night? ¿Qué aprendieron? La diferencia entre el, el, el pasado, ¿cómo es? Pasado tu. To... The past of B. Ah, the use, the was, where. Ajá, the use, how to use was, where. Ajá, the different, the past of B. El auxiliar. Eh, eh, pues, eh, el auxiliar uh -huh. excelente 
Ajá, y cuando estamos con lo negativo, que pues sabemos que el verbo no nos va a cambiar, aunque se le ha olvidado a la teacher, no, no, usted no lo olvide, la teacher porque ya está más dormida, pero no, usted no lo olvide. Ok, guys, thank you for your time, thank you for joining us in my class, don't forget to join us the next week, and please work on your prayer for us. See you next week, bye bye, take care, have a beautiful bye, night. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye, bye. bye guys. Bye.